Welcome to today's program, Amar Ghar Amar School. Today, I am with you. I am Sayyad Firoz Alam. Dear students, how are you? I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Today, I will take a class from English for today book. It is lesson 11. You can see the title here. The title of this lesson, Are You Listening? Part 1. Dear students, for your better understanding, I have divided today's class into four sections, such as reading and explaining the text, showing some videos, doing some exercise, and finally, giving you some homework. Okay, dear students, let's get started. Here, you can see the learning outcomes of today's lesson. After we have studied this lesson, we will be able to recognize English sounds, recognize word and stress on words in sentences, recognize intonation in sentences, read aloud texts with proper pronunciation, stress and intonation. Dear students, let's watch a video now. Here you can see words like eyes and eyes. Then you can see male and male. Then you can see eight and eight. Then you can see sail and sail. Here you can see right and right. Here you can see here and here. In this picture you can see sea and sea. In this picture, you can see blue and blue. In this picture, you can see flower and flower. In this picture, you can see here and here. So, dear students, the words are pronouncing same, but they are different in meaning. So today I am going to introduce you with a new item. It is called homophones. Do you know what homophone is? Homo means same and phone means sound. That means homophone means the word that has same sound but they are different in their meaning. Okay, let's see what homophone is. A homophone is a word that is pronounced the same to varying extent as another word but differs in meaning. A homophone may also differ in spelling. The two words may be spelled the same such as rose that means flower and rose it means past tense of rise or differently such as carrot and carrot or two, two and two as you can see in the screen. The term homophone may also apply to units longer or shorter than words such as phrases, letters or group of letters which are pronounced the same as another phrase, letter or group of letters. Any unit with this property is said to be homophonous. Homophones that are spelled the same are also both homographs and homonyms. The Oxford Guide to Practical Lexicography lists various types of homographs including those in which the words are discriminated by being in a different word class such as heat. When it is used as verb it means strike and heat 
when it is used as a noun it means a blow dear students i have you have got an idea about what homophone is let's see a video so that you can get a better idea about homophones today we will discuss about homonyms homonyms further divided into two parts one is homophones and the other is homographs in this lesson we will discuss about homophones let's get started so what is a homophone it is made of two words and the words are homo and phone homo means same and phone means sound there are words in english that have same sound but different spelling and meaning these words are called homophones i repeat homophones are words having same sound or pronunciation but differ in meaning and spelling let's discuss some examples of homophones first one is sun and sun there is no difference in the sound but there is difference in a spelling the first one is s o n sun and second one is s u n sun and both of them have completely different meaning s o n sun means the relation of a boy with his parent like arun has a son on the other hand s u n sun means the star which is center of solar system a sentence example of this is sun rises from the east so these two words are called homophones let's go to the next example c and c did you hear any difference no there is no difference in the sound but there is difference in spelling first one is s w -E c and the second one is s e a c both of them have completely different meaning the word s w -E c refers to watch with the eye let's have a sentence example i can see that cow on the other hand s e a c refers to a huge lake a sentence example is he lives near the sea so these two words are called homophones as they have same sound but they differs in meaning and their spelling another example is plain and plain again the sound same but differ in meaning and their spelling plain means simple in a structure as example it was a plain room the second one is a transport sentence example is he went to kashmir via plane so these two words can be called as homophones let's look into the next example peace and peace again there is no difference in sound but difference in spelling and meaning the word peace means stability from any disturbance sentence example is shabi's mind was in complete peace after medication the second word refers to a portion of an object as an example he gave me a small piece of cheese that means these are homophones Two. One more example of homophone is eight and eight. Eight refers to a number. Sentence example is: He got eight out of ten marks in a test. The meaning of the second word is totally different. Eight is the past form of the word eat. 
Example is Sanjay ate all the chocolates yesterday. So these are also homophones. Today we learn five examples of homophones. These pairs have the same sound but they have difference in meaning and their spelling. So these words are called homophones. So dear learners, I hope you have got a clear idea about what homophone is. Okay, let's start our today's lesson. In this screen, you can see that we have to listen to and read the following words. First, you can see shade and on the right side, you can see shade. They are pronouncing same, but they are different in spelling and they are different in meaning. আমরা যদি এটা একটু বাংলা অর্থ করতে চাই তাহলে দেখতে পাবো যে শেড শেড অর্থ হচ্ছে চালা বা ছায়া যেখানে মানুষ বসে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিতে পারে এবং পরবর্তী শব্দ যেটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে শেড এই শেড অর্থ হচ্ছে ছায়া যেটা গাছের ছায়া বা অন্য কোনো কিছুর ছায়া হতে পারে সো ইন দিস কেস দ্য ওয়ার্ডস আর প্রোনাউন্সিং সেম বাট দে আর ডিফারেন্ট ইন স্পেলিং অ্যান্ড ডিফারেন্ট ইন মিনিং ইন দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইউ ক্যান সি পিপার এটার অর্থ হচ্ছে কি তোমরা ছবি দেখে বুঝতে পেরেছ অর্থ হচ্ছে বাংলা অর্থ আমরা বলতে পারি মরিচ অন দ্য রাইট সাইড ইউ ক্যান সি পেপার এটার অর্থ হচ্ছে কাগজ তাহলে দেখতে পাচ্ছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে এখানে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে সবই হোমোফোনের উদাহরণ ইন দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইউ ক্যান সি টেস্ট এই শব্দের অর্থটা হচ্ছে কি পরীক্ষা অন দ্য রাইট সাইড ইউ ক্যান সি টেস্ট এই শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাদ তাহলে দেখা যাচ্ছে কি দে আর প্রোনাউন্সড অ্যাজ সেম বাট দে আর ডিফারেন্ট ইন স্পেলিং অ্যান্ড ডিফারেন্ট ইন মিনিং ওকে লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড ইন দিস স্লাইড ইউ ক্যান সি সাম পিকচার্স অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম ওয়ার্ডস ফার্স্ট ইউ ক্যান সি ওয়েট অ্যান্ড অন দ্য রাইট সাইড ইউ ক্যান সি ওয়েট বোথ আর প্রোনাউন্সড অ্যাজ সেম বাট ওয়েট ওয়েট শব্দের অর্থ হচ্ছে কি ভিজা এবং ওয়েট শব্দের অর্থ হচ্ছে অপেক্ষা করা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এই শব্দগুলো যদিও একই রকম উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু তাদের বানান এবং অর্থগত দিক থেকে কিন্তু কি তারা ভিন্ন ইন দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইউ ক্যান সি পেন অ্যান্ড অন দ্য রাইট সাইড ইউ ক্যান সি পেন পেন শব্দের অর্থ আমরা জানি কলম এবং পেন পেন শব্দের অর্থ আমরা জানি পীড়া ব্যথা বা যন্ত্রণা In the next word you can see man and on the right side you can see main man man shabd er ortho amra bolte pari ki manush main main shabd er ortho hocche kesho tahole the words that we have seen today they are pronounced as same but they are different in spelling and different in meaning okay Do you notice any difference between the vowel sound in the words on the left column and the vowel sounds in the words on the right? Dear learners, do you see any difference? Listen to and repeat the sounds in the section A again. Okay, let us read these words again. First, shade and on the right side shade this is intonation that is rise and fall of voice while speaking any words then you can see paper and on the right side you can see paper in the next word you can see taste and on the right side you can see taste so Can you see any difference in the pronunciation of vowels in these words? Definitely, there are some difference. In the next word, you can see weight and on the right side, you can see weight. Next, you can see pain. On the right side, you can see pain. Last, you can see man and on the right side, you can see man. main 
So dear learners, I hope you have gotten clear idea about these questions. Okay, let us move to our next slide. Read the following sentences first. Notice the underlined words carefully. You have to notice the underlined words carefully. Then listen to and repeat the sentences pronouncing the underlined words properly using the vowel sounds you just practiced in section A. First, I met Benu and her roommate in the bookstore. So here the underlined words are met and mate. The difference is in the pronunciation of vowel sound. Number B, they were buying some papers and pens. Papers and pens. Number C, I remember her friend's face, but I cannot remember her name. Here, face and name. Number D, later I met them again the same day at the bus station. Here you can see the underlined words later, met, same, day, station. And in the last sentence, you can see they were waiting for some friends to come. Here the underlined word is waiting. Okay, let's move to our next slide. So dear learners, let's pronounce these words again. You also pronounce these words with me. First one, west and on the right side. West, dipped, date, late, late, get, gate, tell, tail. So, I hope you have pronounced these words with me. Now, this is all from today's lesson. So, today you have been introduced to a new theme or a new topic that is homophone and in this lesson we have seen that homophones are words with same pronunciation but they differ in spell and they differ in meaning. So I will give you some homework from today's lesson here in the screen you can see the homework. Read the following sentences add E to the underlined word in each sentence to make a new word. Now fill in the blank in the sentence with the new word, one is done for you. So what you have to do, you have to add E to the underlined word in each sentence to make a new word. So dear student, you must do the homework and you must show it to your subject teacher when your school will open. And if you want to see this class again, you should go to our Facebook page, Amar Ghore Amar School. You can go to our YouTube channel and also you can go to Kishor Batayan. And if you have any queries or if you want to share your opinion with us, please feel free to share your opinion or questions through email. That's all for today, dear students. Thank you. Stay safe.
আমার হাতেই আমার স্বাধীনতা আমার হাতেই আমার সুরক্ষা জীবাণুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি ভীত নই লড়াই করতে প্রস্তুত আপনি সঙ্গে আছেন তো যা কিছু আছে সবটুকু নিয়ে আপনাদের সেবায় লড়ে যাচ্ছি দিন রাত আপনি নিজের এবং দেশের সুরক্ষায় ঘরে থাকুন যে সাহস নিয়ে তোমাদের জন্য দেশ স্বাধীন করেছি এখন তোমাদের সময় এসেছে আমাদের জন্য লড়াই করা এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারবো না আমাদের সবার সন্তান বাঁচবে সচেতন হলে আমার হাতেই আমার সুরক্ষা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছে সবাই নিশ্চয় ভালো এর পূর্বের ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম একটি সরল রেখার বা রেখাংশের উপর কোন বিন্দু থেকে ওই রেখার উপর একটা লম্ব অঙ্কন সেটা কি তোমরা করতে পেরেছিলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যবহারিক জ্যামিতি অংশের সম্পাদ্য পাঁচ আমরা অনুশীলন করব সম্পাদ্য সম্পাদ্য পাঁচ হল যে কোনো একটি সরল রেখার যে কোনো সরল রেখার একটি সরল রেখার একটি সরল রেখার বহিস্থ কোন বিন্দু থেকে বহিস্থ বহিস্থ মানে কি বাইরের বহিস্থ কোন বিন্দু থেকে ওই রেখার উপর লম্ব আঁকতে হবে এইটা হলো আজকে আমাদের পাঠ এই পাঠের জন্য আমাদের কি কি লাগবে আমরা দুইটা পদ্ধতিতে করব একটা হলো রোলার এবং ত্রিকোণী পদ্ধতি তাহলে এখানে আমাদের রুলার লাগবে ত্রিকোণী লাগবে আরেকটা হলো রুলার এবং কম্পাস পদ্ধতি সেখানে আমাদের কম্পাস লাগবে রুলার লাগবে তাহলে তোমরা কি করবে তোমাদের সামনে রুলার কম্পাস ত্রিকোণী এগুলো নিয়ে রেডি হয়ে যাও আমরা দুইটা পদ্ধতি ব্যবহার করব দুইটা পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা আজকে কি শিখতে পারবো আমরা শিখতে পারবো একটা সরল রেখার বহিস্থ কোন বিন্দু থেকে ওই সরল রেখার উপরে লম্ব অঙ্কন এইটা আমরা শিখতে পারবো যাক আমরা দুইটা পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি আমরা শিখবো অ্যানিমেশনের সাহায্যে পরের পদ্ধতি আমরা হাতে কলমে করব প্রথম পদ্ধতি আমরা করব অ্যানিমেশনের সাহায্যে একটি সরল রেখার বহিস্থ কোন বিন্দু থেকে ওই রেখার উপর একটি লম্ব আঁকতে হবে আমরা অ্যানিমেশনটা দেখি প্রথমেই রুলার এবং ত্রিকোণীর সাহায্যে আমরা করব তোমরা এই যে যে ধাপগুলো আমরা এখন করব এইটা তোমরা আমার সাথে সাথে করতে থাকো আমি দেখাবো তোমরা করবে তাহলে দেখবে তোমাদের অনুশীলন হয়ে যাবে শেখাও হয়ে যাবে প্রথম ধাপ এ বি একটি সরল রেখা বানিয়ে ফেলো তার উপর একটা পি বিন্দু বাইরে একটা পি বিন্দু নিয়ে নাও নেওয়া হয়েছে যদি নেওয়া হয়ে থাকে তো এর পরের ধাপ দেখি আমরা আচ্ছা পরের ধাপ এ বি এর যে পাশে পি বিন্দু আছে তার বিপরীত পাশে একটি ত্রিকোণী বসায় যেন তার সমকোণ সংলগ্ন 
একটি ধার এবি রেখা বরাবর থাকে বসিয়েছে ঠিক এইভাবে এরপরের ধাপ একটা রুলার এই যে সমকোণের বিপরীত দিকে যে বাহুটা আছে ত্রিকোণীর সেই বাহু বরাবর রুলারটা ঠিক যেভাবে দেখা যাচ্ছে এইভাবে বসাও ঠিক আছে বসানোর পরে আমরা পরের ধাপ দেখি আমরা এই ত্রিকোণীটাকে এখন সরিয়ে নেব এই যে সরিয়ে নিয়েছি কিভাবে যেন এই যে ত্রিকোণীর এই ধারটা পি বিন্দু বরাবর যায় ত্রিকোণীর এই ধারটা পি বিন্দুর বরাবর যায় আর এই ধারটা যেন রোলারের সাথে সাথেই থাকে রোলার থেকে যেন ফাঁকা না হয়ে যায় বাঁকা না হয়ে যায় যখন এইখানে যাবে এরপর লাস্ট ধাপ আমরা এখানে কি করব দাগ কেটে দিয়ে দেব এই লম্ব আমাদের হয়ে গেল আঁকিয়েছ তাহলে এইটা এইভাবে আমরা একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে এই লম্বটা আঁকতে পারলাম এরপরে আমরা দ্বিতীয় আরেকটা পদ্ধতি ব্যবহার করব কম্পাস এবং রুলার এইটা ব্যবহার করে একটা সরল রেখা নেব সরল রেখার বাইরে একটা বিন্দু নেব নিয়ে লম্ব আঁকবো দেখো তাহলে সবাই তোমরা দেখো প্রথমে আমরা একটা রোলার নিয়ে নেই হ্যাঁ রোলারটা এখানে বসিয়ে নিছ এরপরে একটা দাগ দাও এই সরল রেখা বানাও সরল রেখা বানায়ে নাম দেয়ের এ বি এ বি একটি সরল রেখা এই এ বি সরল রেখার বহিষ্ঠ একটি বিন্দু হচ্ছে গিয়ে পি এ বি সরল রেখার বহিষ্ঠ একটি বিন্দু হচ্ছে পি এখন কম্পাস নাও কম্পাস নিয়ে তুমি কম্পাসটাকে কোথায় বসাইবা এই যে এইখানে কাটাটা এখানে বসাও পি বিন্দুতে পি বিন্দুতে বসে এত সুবিধা মতো সুবিধা মতো চাপ নিয়ে ব্যাসার্ধ নিয়ে সুবিধা মতো একটা ব্যাসার্ধ নিবা এই আমার এটা সুবিধা হয়েছে এইটুকু আমি এই ব্যাসার্ধ নিয়ে এই ব্যাসার্ধ নিয়ে আমি এখান থেকে একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো ঠিক চিত্রের মতো করে একটা বৃত্ত চাপ আঁকো আকার পরে এখানে তুমি নাম দাও এক্স এইটা ওয়াই এই চাপটা এই রেখাকে এক্স এবং ওয়াই বিন্দুতে সেট করলো আগে ফেলো এটা কিন্তু তোমার সুবিধা মতো মাপ নিয়ে বানাতে হবে সুবিধা মতো মাপ নিয়ে এক্স এবং ওয়াই এই চাপটা বৃত্ত চাপটা বানাতে হবে এখন আমরা এক্স ওয়াই যে রেখাংশটা আছে এক্স ওয়াই রেখাংশের এক্স বিন্দুতে এবং ওয়াই বিন্দুকে কেন্দ্র করব আমরা কেন্দ্র করে ব্যাসার্ধ নিতে হবে একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে দুইটা বৃত্ত চাপাকবো কিভাবে তুমি প্রথমেই কি করবে এখানে কম্পাসটা বসবে ব্যাসার্ধ কোনটুকু নিবে ব্যাসার্ধ নিতে হবে চোখের আন্দাজে এক্স ওয়াই যে দৈর্ঘ্যটা আছে তার অর্ধেকের বেশি অর্ধেকের কম হলে হবে না অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই ধরে নেই এইটুকু আমরা ব্যাসার্ধ নিছি নিয়া পি বিন্দু যে পাশে আছে যে পাশে পি বিন্দু আছে এই এ বি রেখাংশের বা এক্স ওয়াই রেখাংশের তার উল্টা দিকে আমরা দুইটা বৃত্ত চাপাকবো এখান থেকে একটা এক্স এর থেকে একটা ঠিক সেই মাপ আমি নিয়ে যাব কোথায় এখানে বসিয়ে আমরা কি করব এই পাশ থেকে আরেকটা বৃত্ত চাপ আঁকবো ওই আগের মাপেই আগের মাপেই এই বৃত্ত চাপটা আগের বৃত্ত চাপকে দেখো ছেদ করেছে করেছে তোমাদেরটা যদি ছেদ করে থাকে তার একটা নাম দিতে হয় দুইটা বৃত্ত চাপ পরস্পর এখানে কিউ বিন্দুতে ছেদ করলো একটা হলো পি বিন্দু আর তার বিপরীত পাশে হলো কিউ বিন্দু এখন আমরা রুলার দিয়ে 
पी बिंदु किऊ बिंदु परस्पर संजुक् देव हाँ तुम्हारा बसाओ एकदम सोजा कर बसा तरह दाग देव देखो तो सोजा कर बसाते पे एनसिल हाथ नाओ पेंसिल हाथ नहीं पी बिंदु थे दागटा स्टार्ट करी एकदम किऊ पर्त लम्ब हो गि बिंदु बहिस्थ बिंदु थे लम्ब टा अंकन करते सबा कि पेड़ छो अच्छा कि शिखते शिखल एक रेखाशेर बहिस्थ बिंदु थे ओई रेखाशर ऊपर लम्ब अंकन करते शिखल तुम्हरा कि ये करते जो करते पर किशोर बतायने भिडियो देवा थक जदि इस सम्बन्धे तुम्हारे को सुचिंत मतामत को प्रश्न थे भिडियो नीचे लिंकर पशे कमेंट बक्स देव थक कमेंटे तुम्हारा कमेंट करते पर उत्तर देव अच्छा शेष कर आगे तुम्हारे बाड़ी क्षेत्र दिए दी रोलार दिए सिक्स सेंटीमिटार रेखाश अंकन को बहिस्थ बहिस्थ को बिंदु थे एर ऊपर लम्ब अंकन कर यहाँ तुम्हारे बाड़ क्च तुम्हारा ये कर स्कूल जो खुल तक श्रेणी शिक्षक के देखिए ठीक कर आज के पर्यत थ आगामी क्लस आर देखा से पर्यत सबा के धन्यवाद सालाम दिए बाबू के आदर करीम चायर दोकने ग तक हासान देखा हो चा खेल करीम के टाक दिल संक्रांत तथ्य पे भिजिट कर
জনপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো আমাদের আজকের পাঠ সপ্তম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের কবিতা কবিতায় যাওয়ার পূর্বে আমরা এসো কিছু ছবি দেখে নেই শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তো আমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি এটি কি শহরের বাড়ি নাকি গ্রামের বাড়ি একটি গ্রামের বাড়ির দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আবার এখানে এখানেও একটি বাড়ির ছবি দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই বাড়ি নিয়েই আমাদের জসিম উদ্দিন একটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন সেটি হল আমার বাড়ি চলো বন্ধুরা তাহলে আমরা আজকে পড়ি কবি জসিম উদ্দিনের আমার বাড়ি কবিতাটি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পাঠ শেষে আমরা যা শিখতে পারব কবির পরিচিতি সংক্ষেপে বলতে পারব নতুন শব্দের অর্থ বলতে পারব সৌজন্য ও শিষ্টাচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব এবং আতিথেয়তা ও মানবপ্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারব পাঠে যাওয়ার পূর্বে আমরা চলো কবি পরিচিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেই পল্লিকবি জসিম উদ্দিন তার জন্ম উনিশশো তিন সালে ফরিদপুর জেলায় পল্লীর মাটি ও মানুষের জীবন চিত্র তার কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে এ কারণেই তাকে বলা হয় পল্লিকবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তার লেখা কবর কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং এই কবি মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালে ঢাকায় তার লেখা কিছু কাহিনী কাব্য রয়েছে সেগুলো হলো নকশি কাঁথার মাঠ সজন বাদিয়ার ঘাট আরও কিছু কাব্যগ্রন্থ রয়েছে সেগুলো হলো রাখালি বালুচর মাটির কান্না ইত্যাদি তার রচিত শিশুতোষ গ্রন্থের নাম হাসু এক পয়সার বাঁশি ডালিম কুমার আর আজকে আমরা যে কবিতাটি পাঠ করতে চলেছি আমার বাড়ি কবিতাটি হাসু কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে আমরা আজকে যে কবিতাটি পাঠ করতে চলেছি আমার বাড়ি এই কবিতাটি কবির হাসু কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে পাঠ করছি পল্লিকবি জসিম উদ্দিনের আমার বাড়ি আমার বাড়ি যাইও ভুমর বসতে দেব পীরে জলপান যে করতে দেব শালিধানের চিড়ে শালিধানের চিড়ে দেব বিন্নি ধানের খই বাড়ির গাছের কবরি কলা গামছা বাঁধা দই আম কাঁঠালের বনের ধারে শুয়ে আচল পাতি গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস করব সারা রাতি চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো মাখিয়ে দেব সুখে তারা ফুলের মালা গাঁথি জড়িয়ে দেব বুকে গাই দোহনের শব্দ শুনি জেগো সকাল বেলা সারাটা দিন তোমায় লয়ে করব আমি খেলা আমার বাড়ি ডালিম গাছে ডালিম ফুলের হাসি কাজলা দিঘির কাজল জলে হাঁস গুলি যায় ভাসি আমার বাড়ি যাইও ভুমোর এই বরাবর পথ মৌরি ফুলের গন্ধ শুঁকে থামিও তবরত কবিতাটি পাঠ করে আমরা কিছু নতুন শব্দ পেয়েছি তাহলে চলো দেখে নেই এই নতুন শব্দগুলোর অর্থ কি কবিতাটি থেকে আমরা নতুন শব্দ পেয়েছি ভুমোর ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ মৌমাছি ভুমোর শব্দের অর্থ হলো মৌমাছি আমরা আরেকটি শব্দ দেখেছি শালি ধান দেখো এখানে ধানের ছবি দেয়া আছে এক প্রকার আমন ধানকেই বলা হয় শালি ধান আরেকটি শব্দ পেয়েছি বিন্নি ধান এটিও ধানের একটি জাত যা বাংলাদেশের আদি জাতের ধানগুলোর একটি এবারে আমরা কবিতার মূল পাঠে চলে যাই আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি বাড়ি এবং এক কাঁদি 
कला আমাদের কবিতার লাইনে ছিল আমার বাড়ি যাইও ভুমোর বসতে দেব পীরে জলপান যে করতে দেব শালি ধানের চিড়ে শালি ধানের চিড়ে দেব বিন্নি ধানের খই বাড়ির গাছের কবরি কলা গামছা বাঁধা দই অর্থাৎ কবি তার কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছেন তিনি তাকে আপ্যায়ন করতে চান শালি ধানের চিড়ে দিয়ে বিন্নি ধানের খই দিয়ে কবরি কলা দিয়ে এবং গামছা বাঁধা দই দিয়ে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমের গাছ কাঁঠালের গাছ এবং একটি ফুল বন্ধুরা তোমরা কি এই ফুলটির নাম জানো এই ফুলটির নাম হল নয়নতারা আমরা কবিতার পরের লাইনগুলোতে পেয়েছিলাম আম কাঁঠালের বনের ধারে শুয়া আচল পাতি গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস করব সারা রাতে চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো মাখিয়ে দেব সুখে তারা ফুলের মালা গাঁথি জড়িয়ে দেব বুকে অর্থাৎ কবি সেই অতিথিকে আম কাঠালের বনের ধারে নিয়ে যাবেন এবং সেখানেই তিনি সেই আচল পেতে তাকে শুতে দেবেন গাছের শাখা প্রশাখা বাতাস করবে সারা রাত ধরে আর অতিথিকে তিনি চাঁদের মুখের সাথে তুলনা করেছেন তাকে বলেছেন তাকে চাঁদের চুমো দিয়ে সুখে রাখবেন আর নয়নতারা ফুলের মালা গেথে তাকে বুকে জড়িয়ে দেবেন এরপরে আমরা আরও কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখছি গাই দোহনের ছবি ডালিম গাছের ছবি আমরা পরবর্তী অংশ পাঠ করি গাই দোহনের শব্দ শুনি জেগো সকালবেলা সারাটা দিন তোমায় লয়ে করব আমি খেলা আমার বাড়ি ডালিম গাছে ডালিম ফুলের হাসি কাজলা দিঘির কাজল জলে হাঁসগুলি যায় ভাসি অর্থাৎ কবি যে অতিথিকে নিয়ে যাবেন তার সকালবেলা গাই দোহনের শব্দ শুনেই শুরু হবে সারাটা দিন কবি তার সাথে খেলা করবেন আর ডালিম গাছের ডালিম ফুলের হাসি দিয়ে কাজলা দিঘির কাজল জলে হাঁসগুলি দেখে দেখেই তাদের সময় কেটে যাবে এরপরে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি একটি মেঠো পথ আর একটি ফুলের ছবি বন্ধুরা তোমরা কি জানো এই ফুলটির নাম কি এই ফুলের নাম মৌরি ফুল তাহলে আমরা সব শেষের চার লাইনে চলে যাই আমার বাড়ি যাইও ভুমোর এই বরাবর পথ মৌরি ফুলের গন্ধ শুঁকে থামিও তব রথ অর্থাৎ কবি বলছেন অতিথি যেন এই রাস্তা ধরে সোজা তার বাসায় চলে যান অর্থাৎ কবি অতিথিকে বলেছেন এই রাস্তা ধরেই তার বাড়ি এবং যেখানেই মৌরি ফুলের গন্ধ তিনি পাবেন সেখানেই যেন তিনি তার রথ থামিয়ে দেন তবেই দেখা পাওয়া যাবে কবির বাড়ি আমরা এই কবিতায় লক্ষ্য করলাম প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেমন করে অতিথির প্রাণ জুড়াবে তার এক নিবিড় পরিচয় আছে কবিতাটিতে কবি তার অতিথিকে নেমন্তন্ন করেছেন তার বাড়িতে তিনি বলেছেন তাকে পীরে পেতে বসতে দেবেন তাকে শালি ধানের চিড়ে খাওয়াবেন বিন্নি ধানের খই খাওয়াবেন তিনি বাড়ির কবরি কলা খাওয়াবেন এবং সাথে থাকবে গামছা বাঁধা দই কবি বলেছেন তিনি অতিথিকে আম কাঠালের গাছের তলায় আঁচল পেতে শুতে দেবেন এবং সেখানকার গাছের শাখা প্রশাখা তাকে সারা রাত বাতাস দিয়ে যাবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পল্লী কবি জসিম উদ্দিনের আমার বাড়ি কবিতাটি পাঠ শেষে আমরা জানতে পারলাম যে এই কবিতাটির কিছু মূল ভাব রয়েছে সেগুলো হল সৌজন্যবোধ শিষ্টাচার আতিথেয়তা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা বা মানব প্রেম আমার প্রথম প্রশ্ন 
কবি কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার বাড়ি কবিতাটি তার কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হ্যাঁ তার হাসু কাব্যগ্রন্থ থেকে আমার বাড়ি কবিতাটি নেওয়া হয়েছে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন বিন্নি ধান অর্থ কি বিন্নি ধানের অর্থ বাংলাদেশের আদি জাতের ধানগুলোর একটি ধান সেটিকেই বলা হয় বিন্নি ধান চতুর্থ প্রশ্ন কবি সারাটা দিন কাকে নিয়ে খেলা করবেন হ্যাঁ বন্ধুরা কবি তার অতিথিকে নিয়ে সারাটা দিন খেলা করতে চান যুগ যুগ ধরে অতিথি আপ্যায়নে বাঙালির সুনাম রয়েছে অতিথি যে গৃহে যান সে গৃহের গাছ ফুল পাখি সবাই যেন তাকে আপ্যায়ন করতে উন্মুখ হয়ে থাকে অতিথি আপ্যায়নের এই সৌজন্য শিষ্টাচার এবং মানবপ্রেম অসাধারণভাবে এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে এবারে তোমাদের জন্য থাকছে একটি বাড়ির কাজ বাড়ির কাজের প্রশ্নটি হলো তোমার বাড়িতে অতিথি এলে কিভাবে তার যত্ন নেওয়া হয় সেটি তুমি সুন্দর করে বর্ণনা করে খাতায় লিখে ফেলবে আমার ঘরে আমার স্কুলের আজ 